身上也缠缠绵绵，慢慢漫长夜。跟你在身边，想想想你。欧莱小白瓶邀您观看陈芊芊，少君嫁妆备得好，芊芊美白没烦恼。欧莱光感小白瓶，让人白里透光，自成高光。五 G 视频手机全新 OPPO Reno 四系列，邀您观看传闻中的陈芊芊。那日，我们小姐就是在这个房间被少城主抓走的。这前后不过半个月，我们小姐遇害，韩少军攻城，你被圈禁，这真是风水轮流转呐。物是人非，要不是林七死了，我也不用设计赶韩硕走，闹成现在这个样子。林管家，节哀。当初二郡主迟疑处死小姐，是少城主保下小姐的一条命。虽然你将小姐流放，但临行的时候你给了她一块金牌。虽然我们小姐最后还是遇害了，但林家承你一个人情，我是万万不敢忘的。开门。管家，有人送来这个锦盒，让我务必交给你。去吧。少城主，我给林七的金牌。请自如见面，一切都好。林七活着，我们小姐还活着，太好了，太好了，林家有后了。林七活，哎，等等等一下，等一下，你别慌别慌，你让我理一下。当初我为什么要赶走韩硕？是因为我觉得我没有办法控制剧情了，我爸还是会按照我写的剧情发展。可我为什么会得出这个结论呢？是因为，是因为母亲中风了，陆鹏死了，林七也死了。可这些都是我写的。可是现在母亲中风已经痊愈了，陆鹏也证明了是楚楚下的手，林七也没有死。林七活着，说明我能够改变人物的命运，说明韩硕的结局不会按照我写的发展。所以我在跟韩硕闹什么？芊芊，你怎么了？少城主，我们小姐还活着，你不高兴吗？我高兴，但是我觉得我跟你家小姐八字不合。你看她写那是什么东西？她好，我不好。裴恒，我得回去。回岳离府？芊芊，你不要任性，不是费了大力气才把你救出来。那韩硕如狼似虎。你要再自投罗网吗？这中间的原因我真的很难跟你解释。你在韩硕手里受尽屈辱，为什么还要回去？因为那都是误会，只要把误会解开了，韩硕就不会这么对我了。我不能眼睁睁看着你跳进火坑。我得回去。管家，有什么办法能让我回岳离府不被人发现吗？那你是怎么出来的呀？嗯，对不起，芊芊，不要走，芊芊，芊芊
。如今大局已定，你与龙维接下去，是城主印重要，还是性命重要？相信城主是聪明人，能有所决断。哼，于常人自然是性命重要，而我身为花园城城主，身上肩负着花园城的兴亡之责，于我。这城主印，自然比性命更重要。若是城主执意如此，就莫怪韩某不顾往日情面了。那你，大可以杀了我呀！你以为我不敢动手？哎呀，我死了倒不要紧，只是可怜我那小女儿芊芊，她要承受丧母之痛。他肯定会为我哭上三天三夜的。你是在要挟我，少君。刚刚是你说的，明明你是刀俎，我是鱼肉，是少君要挟我才对呀。好的很。花园城女人计谋甚远，狡猾善变，韩某已多次领教。城主多保重，城主印之事，我另想办法。哎呀，就是芊芊太孝顺了。即使今日你放我一马，可这多事之秋，万一有人对我不轨，我命丧他人之手，芊芊也会把这桩罪过记在你的头上，到时候引起你们夫妻不睦。我就是死，也难以心安呐。城主真是好算计。这么说来，韩某非但不能动你，还得保护你。少君言重了，你在花园城一夜之间翻云覆雨，可见你平日深藏不露。我连自己的女儿都信不过，怎么会相信你，保护我呢？守好城主卧房，不准任何人出来，也不准任何人进去。是。哎、啊，你们怎么又回来了？啊，人家玉器忘拿了。赶紧拿，拿完赶紧走。你们是回来接我的吗？少城主怎么也回来了？来不及解释了，咱俩赶紧把衣服换了。这件事情就当没有发生过，千万不要让韩硕发现了。万一韩硕是发现了，你们就说是你们强硬的要把我带走。但是我坚定的拒绝了你们，并且表示了我哪儿都不去，只待在韩硕身边的遗忘，明白了吗？明白了。明白了。不是，韩韩硕，你听我解释，我没想逃跑，我衣服都换好了，还说不想跑。跑了，又跑回来了，你信吗？白吉，少君，少城主，哦，你要扮成越人逃跑？少君，幸亏我一天都守在这儿啊，眼都没眨一下，差点被他得逞了。谁的主意？不是，还说你听我说，少君饶命啊！是佩斯雪教小人这么做的。裴恒，不不不不不，你打算跟裴恒一块跑？跑去哪儿？跟裴恒真的没关系。白吉，带越人离开。是。走吧。消消气儿，别生气。我跟你解释，我我。不是，故技重施是吧？啊，哎呀啊！之前是扮成裴恒小厮跑了出去，这次扮成越人，都是和裴恒一起。你真的很信任裴恒？不是韩硕，这真的是误会。我保证，我以后只待在你身边，我哪儿也不去，好不好？曾经我爱你，敬你，惜你，疼你。
而你却坑我、蒙我、骗我、耍我，无非就是认定我非你不可吗？既然你能为了两成利益舍弃我对你的情感，那我也没有必要对你心慈手软了。不如就将生米煮成熟饭，我看你还跑不跑？还想拿休书说事呢？你不要生米煮成熟饭吗？那也来吧。你，你竟然为了裴恒做到这种地步，这跟裴恒有什么关系啊？那就是为了你母亲。你以为你这样我就会放过他吗？不是，这跟我母亲有什么关系？我，陈芊芊，我，我真是低估你了，竟然这般不知廉耻，拿这事跟我做交易。交易。还说，我诚心诚意的。你这是作贱自己。我作贱自己。既然你不想当我的，我想当呢。啊？那就当我的奴仆。这，我不愿意。从今以后，烧水、做饭、洗衣、哎、铺床，所有杂事。都你来做，不是你，你有没有听我说？这是你自找的。站住！还说我都这样了，你还走？我不要面子的啊！还好忍住了。你怎么又出来了？那个二郡主来了，在书房等。让陈芊芊过去服侍。是。只要我跟韩硕解开误会，一切都能回到原来的样子。韩少君。既然你和三妹已经合离，你们不便住在一起，不如陈芊芊出来。嗯，二姐，好久不见。在门口偷听什么呢？没有偷听啊，不是你叫我来服侍吗？那还不过来倒茶？刚才又说什么呀？不如将三妹送到日盛府，和长姐住在一起，可好？好啊，你说的都好，都听你的。没想到你会这么快答应。一个玩物而已，放哪儿都一样。看来少君真的对三妹死心了。需要我向你证明吗？那你准备什么时候送三妹到日盛府
不急。虽然是玩物，但还是放在眼前最好玩。那不如你搬来新子府，你我商议城中事务也方便。难道二郡主是想把我当成花园男子，随意摆弄？你刚才是演给陈芊芊看的，看来是你把我当成玄狐女神，随意摆弄。我还有事，二郡主自便。这儿靠不住，变心变得这么快，嗯，好难受。当初我给那熊说的时候，肯定比我还难过。啊，报应！少庄主，少君叫您过去，伺候他更衣。请吧。请吧，少君。正好啊，正好啊，啊！你去给我倒杯茶来。你是不是以为我拿你没办法？怎么会呢？少君这么厉害，攻占了花园城，软禁了母亲，每天还拿小白瓶来吓唬我。我这条小命可是结结实实的攥在少君的手里呢。陈芊芊，你知道就好。你就算是死，也得死在我手里。你休想踏出月离府一步。去，把我的衣服熨烫好了。有一点褶皱，你今晚就别想睡了我至今从未变过。为什么我进不去母亲的卧房？你什么时候把守卫换成自己的人了？二郡主与城主血浓于水，万一哪天突然心软反水，我怎么也得留个人质在手上吧？对你来说，陈芊芊不就是人质吗？有她一个，难道还不够吗？陈芊芊威胁不到二郡主，是韩少君心软了吧？你我原本约定，从母亲手中
拿到让位公文，可现如今母亲却迟迟不肯下令。公文可以伪造，但程主印不行。没有程主印，那群老官又如何认我这个新城主？如果城主一直不肯交出程主印，二郡主打算怎么办？母亲一向疼爱陈芊芊，可以用陈芊芊性命为要挟。母亲一日不交，我就断她一根手指，送到母亲面前。过不了三日，母亲定会交出城主印。就看少君你舍不舍得了。二郡主还真是一个好姐姐。你果然心软了。别忘了你我的盟约。倘若我无法做城主。那座黑水矿，你也休想得到。我心中自然有数，定会助你得到城主印。只要你不食言就好。你虽然有玄虎的人马，但我也有花园的护城军，可千万不要伤了和气才好。玉，公子。就算知道少城主烫伤了，我们也做不了什么呀。哎，站住！嗯嗯，韩硕，公子，韩硕，公子，什么事？韩硕，韩硕，公子，裴恒。你意图拐走我夫人这事，我还没找你算账。怎么，现在自己送上门来？我当初就不应该把芊芊让给你，你从来就没有好好珍惜过她，如今还百般折磨她，你于心何忍？我不就是让她做了点家务吗？这叫折腾？你们花园女人未免也太娇气了。芊芊那是金枝玉叶，她哪会做这些？他都烫伤了，你却丝毫都不担心。烫伤了？你怎么知道芊芊烫伤的事？我今日一定要带走芊芊。你如何带她走？在半城一个月，弹琴奏曲带她出府。你麾下没有一兵一卒，别说喜欢的人了，连你自己都保护不了。这样了，你还想着生命煮熟饭？你禽兽啊！手受伤了，为什么不跟我说？裴恒都比我先知道。跟你说有什么用？你根本都不在乎。再说，又不是我跟裴恒说。疼吗？还好，复活药了，休息吧。啊啊！你不要留我一个人嘛。我让子睿过来守夜。你白陪我。你怎么不问我喜欢睡床上还是地上了？因为我喜欢睡床上。地板真的很硬。嗯，硬点对腰好
找了吗？今天的月亮，跟你第一次在我房间留宿的时候一样圆。对不起啊，我骗了你，你一定很难过，对不对？如果你也是在骗我就好了。不是公子，这可是少城主送您的呀。弹琴、作曲，有什么用？我根本保护不了喜爱的人。你麾下没有一兵一卒，别说喜欢的人了，你就连你自己都保护不了。这下你们家少君该和我们少城主和好了吧？必须的呀！看我们少君多温柔。等花园城的事结束了，我带你回玄虎城。那你能不能也不要再逼迫我母亲，现在就放弃攻占花园的计划？不能。我不是已经答应你跟你回玄虎了吗？你们花园城的美人计，我可不会再上当了。我会派玄虎城的人来接管花园城，你就安心跟我回玄虎，当我的少君夫人。花园城是我祖上传下来的基业，母亲为了他操碎了心，你怎么能让玄虎城的人来接管呢？他年事已高，也该退位了。那楚楚呢？你这回能够回来，也是楚楚救了你。你要和他抢？就算没有二郡主，我早晚也有办法脱身。二郡主救我，是存了利用我的心思。待明日，你母亲签了退位令书，他们都是我的阶下囚。楚楚是真心喜欢你的，但我只在乎你是不是真心喜欢我。你这样翻脸无情，我哪还敢喜欢你啊？这
是江山应该本性难移。我什么本性？你，韩硕，玄虎城少城主，心思缜密，立志要剿灭花园城，但因患有心疾，命不久矣。取得花园城宝物龙骨治愈心疾，卧底到花园城当人质。人前装病弱，背后搞动作，是名副其实的幕后大魔王。人物小传三页纸，你是什么人，我再清楚不过。你有什么不满，你冲着我来。你为难不相干的人做什么？何况母亲她现在年岁已高，刚刚还中风过。所以在你心里，我是一个表面乖顺、忠厚，实则心狠手辣的小人，是吗？自从我回来以后，你从未问过我在流放途中过得怎么样，吃的好不好，睡得香不香。你对你母亲倒是很上心，我才关她几天啊，你就要与我反目，还真是亲疏分明。你吃我母亲的醋。我问你，如果我与你母亲同时掉进水里，你先救谁？你居然问我这种送命题！看来你是打算先救他。不是我说你一大男人，你不会游泳吗？你跟女人争什么？现在你承认我是大男人了，在你们花园城，不是男人更弱小、更卑微吗？你不是担心你母亲吗？现在她病入膏肓。如果你这个孝顺的乖女儿有一点点敢忤逆我意思的话，我就提前结束她的性命。我要去陈祝福。来人！嗨，江少城主看守好。此处不准任何人进来，更不准任何人出去。是。哎哎哎！你瞧你那娘们唧唧那样，你急什么呀？我们家少君不会伤害你们少城主的，刚刚就是吓唬他，你看不出来。谁知道你们少城主属炮仗的，一点就炸！你们太过分了啊！这还没正儿八经的复婚呢，你们少君就惦记着把我们少城主的家产改成他的名字了？那这样一来，花园城可就算婚前财产了。那婚前财产和婚后财产那是不可分割的。谁知道以后你们少君的婚后变了？那我们少城主岂不人财两空？那我们少君当初流放的时候还人财两空呢。要我说，还是你们花园城诡计多端，防不胜防。哎。哎，我走了，我就待在这儿。我看你们少君对我们少城主怎么样？你爱走不走？怎么样？都打听到了吗？二郡主代理正事后。拿花符重新调动护城军，却没有解救城主之意。军中的确如您所料，也有不满之声，但都被二郡主压了下来。若此时取到花符，命令护城军转投少城主，便会解了千千之困。可公子，他们会听您的吗？毕竟，毕竟我是男子，对吗？小的不敢。一个人的前程无关性别，男子又如何？花园城历代四君都姓裴，我母亲还威名远扬。现在，我是他唯一的继承人。公子说的对，男子又如何？我要你做的事都安排好了吗？人都打点好了，只是花符。尽人事，听天命。是。
公子，随我来。公子，属下当年收裴思君的嘱托，照看二郡主和您。我，我还以为母亲把护城军留给楚楚，是没将我放在心上。事多情深，对裴思君而言，您和二郡主都是他同样珍爱的孩子。裴思君因公殉职，深明大义。想必是不愿意看到二郡主违逆城主。一会儿属下引二郡主去查验花符，公子顺势取下。母亲已生病多时，明日务必让他签署城主退位令书，免得夜长梦多。不急，现在一切都在我们掌握之中，二郡主不必多虑。少君是否有事瞒我？你我二人现在是同生死，共进退。你放心，我一定助你登上花园城主之位。到时候先前约定的黑水矿，一言既出，驷马难追。好。少君，此番我与你联手是冒着莫大的风险，但我与陈芊芊不同，我对少君。二郡主，二郡主，何事？护城军抓了一个盗贼，说是要窃取花符。窃花符？既然二郡主有家事要处理，韩某就先行告辞了。你先下去，我随后就到。是。公子，这里是军营重地，擅闯军营可是死罪。我深夜擅闯，自然是有要事。花符在此，护城军听令。我命令你们，听我号令，明日城主府一战，转头少城主，解救城主，与韩硕决一死战。裴公子，深夜擅闯军营，我还以为你有什么要事呢。原来是来给我们讲笑话来了。顾成军什么时候像男人下跪过？一介男子，也妄图领兵打仗，笑话。我们这可是花园，不是玄虎，男人可当不了家，做不了主。大家说对吧？就是、玄虎如何，花园又如何？我有花符在手，所言即为军令。我母亲裴武江在世时，曾向城主保证，顾成军誓死守卫城主。现今城主有难，难道你们要背信弃义吗？花园城历代护城军要职，没有一个男人。你以为，凭一块令牌就能号令护城军？大家都散了。历代四军都姓裴。我虽然是个男子，但我姓裴，我也有护城军的胆气和血性。死有余辜，你们谁想做下一个？护城军听令，现今城主和少城主有难，全军立刻集合，进城营救。是。是这可怎么办啊？我不会就被韩叔关在这儿坐等大结局吧
。可以，母亲的性格，她不可能向韩硕跟楚楚妥协的。万一两边不对付打起，不行，我得去灭火。什么大场面你没写过？什么世面你没见过？怎么见见就怂了呢前那样了，我必须得到权利，才能更好的保护你。韩硕宠妻必备，传闻中的偶类小白伞，防晒零重力。想立刻拥有，就去欧莱购买哦。归。